the greater the society population and material wealth the greater the amount and variety of its garbage and even the solid waste so developed countries of the late 20th century are increasingly discovering that their material wealth and technological achievements are submerging them in a volume and variety of waste solid and liquid harmless and toxic that threaten both their environments and their established way of life in north america it produces uh, rubbish and garbage at a state of 200 million tons per year or about 1.6 kg per person per day so this is actually the tragedy of the developed world and also is uh, the tragedy of the developing world where industrial establishment jo hai wo bad rahi hai with the passage of time china jo hai hum dekhte hain ki uski jo industrial revolution hai today recent world mein that country is producing maximum amount of solid and liquid waste next uh, issue and problem of the urban place is the urban diseases so is one of the example of the urban place ke yahan par we have a world map dengue risk area which belongs to 2007 isme jitne bhi jo uski geological extension hai wo hum dekhte hain ke 2008 se leke 2007 ke darmiyan jo hai jo dengue hai urban area mein kaise prevail kiya usne aur it belongs to the area which has high amount of precipitation in the air yani wahan jahan par barishein bahut zyada hoti hain aur surface pe jo hai water maujood hai in the form of jo hum dekhte hain ke liquid dumps pade hain waste pade hue hain so those are the areas which are the hatcheries of the dengue jo virus hai so in urban places jo construction hui usse jo hai humne jo green iske jo spaces the ya वो एरिया जो कि ओपन स्पेस था उसको ख़त्म किया और वहाँ पे बिल्ट अप एरिया चेंज आ गई वहाँ पर सो so, अब जो मॉस्किटोज़ हैं वो जैसे पहले ओपन स्पेस में थे तो वो बिल्ट अप एरिया में शिफ्ट हो गए या वो वहाँ पर मौजूद हैं सो दैट्स वे इट हैज़ ह्यूमन डिजीज़ मैक्सिमम एरिया विच इज़ अंडर द बिल्ट अप रीजन होता है वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स होती हैं सो दैट्स वे डेंगी इज़ वन ऑफ द अर्बन डिजीज़ ऑफ द रिसेंट वर्ल्ड सो इट इज़ ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन और वर्ल्ड जो रिस्क एरिया बनते हैं वो वही एरियाज हैं जहाँ पर हमें रेनफॉल ज़्यादा है जहाँ मॉइस्चर एयर में ज़्यादा है और सरफेस वाटर मौजूद है या वहाँ ग्रीन कवर ज़्यादा है सो दिस इज़ वन ऑफ द अर्बन डिजीज ऑफ द रीसेंट वर्ल्ड और इसमें मोस्टली इज़ वन ऑफ द इशू एंड प्रॉब्लम ऑफ द अर्बन एरिया ना ओशन डंपिंग इज़ वन ऑफ द इशू ऑफ द अर्बनाइज वर्ल्ड जिसमें हम देखते हैं कि टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल डंप्ड इनटू द ओशन इंक्लूड ड्रेजिंग मटेरियल है इंडस्ट्रियल वेस्ट है सीवरेज स्लज है एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट है सो so, जो कोस्टल इन्वायरमेंट है टुडे वी हैव 60 परसेंट ऑफ द टोटल अर्बन पॉपुलेशन इज लिविंग क्लोजर टू द कोस्टल लैंड यानी कोस्टल लैंड के ऊपर जो है सिक्सटी टोटल अर्बन पॉपुलेशन है तो so, जो उनके डम्प्स हैं वो ओशन में डिपॉजिट करते हैं वो जिसमें जो डेजिंग मटीरियल है ड्रेजिंग मटीरियल जो है वो है जो कि हम केनाल से या वेस्ट जो हैं लिक्विड और सॉलिड से उठाकर और समंदर में फेंक देते हैं सो नेक्स्ट जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है सीवरेज स्लाज हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं जो कि हम समंदरों में डंप कर रहे हैं सो दैट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द इशू ऑफ द क्लोजर इन्वायरमेंट विच इज़ एक्चुअली नेबर है उसका अर्बन प्लेस का और वैसे भी जो है जब हम ये बहुत बड़ा जो वाटर बॉडी है जिसे हम ओशंस कहते हैं इसको जब हम कंटेमिनेट करेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है वो क्लोजर इन्वायरमेंट पे या ग्लोबल इन्वायरमेंट पे हम देखते हैं लोकल भी हो सकता है रीजनल भी हो सकता है एंड ग्लोबल भी है सो दिस इज़ वन ऑफ द इशू ऑफ द अर्बन सोसाइटी ड्रैजिंग कंट्रीब्यूट अबाउट 80 परसेंट ऑफ ऑल वेस्ट डम्प्ड इन द ओशन एडिंग अप टू सेवर मिलियन टन ऑफ मटीरियल डम्प्ड ईच ईयर सो हम देखते हैं कि अर्बन वर्ल्ड का जो इम्पैक्ट है वो ओशन के ऊपर भी है 